Yayınıma hoş geldiniz. Değerli izleyenler, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a evet, Ermenistan'ın Karabağ geçişi için yaptığı Goris Hankendi yolunu silah ve mühimmat taşıdığını gün yüzüne çıkararak geçişine kapattı. Yani uzun süre özellikle bu geçişleri ve bu geçişlerde yapılan hukuksuzlukları sıkça dile getiren Azerbaycan işte şu bölgede oluşturulan alternatif yolda yapılan yanlış uygulamaları bir bir tespit etti. Ve bunun sonucunda değerli izleyenlerim evet Azerbaycan bu yapılanlara karşı sessiz kalmadı. İlk yol evet ilk yol ve ikinci yolla beraber orada bir Ermeni ve Rus tahakkümünü öncelikle ilk Laçin'e giderek sona erdirdik. Ek yolla beraber özellikle oradan istediğimiz naneyi yeriz. istediğimizi taşırız. Azerbaycan karışamaz mantığı da son buldu. Şimdi Ermenilerin yanıldığı şey şu. Özellikle buradan yoğun bir şekilde, evet yoğun bir şekilde silah sevkiyatı ve Lübnan'dan Suriye'den dünyanın çeşitli yerlerinden gelen eli silahlı Ermeni çetelerinin taşınmasıyla birlikte gerçekten orada yeniden bir işgal devleti oluşturma hayali evet hız kazanmıştı 2. Karabağ Savaşı'nda. Neden? Çünkü Ruslar ne diyordu? Biz sizi koruyacağız. Biz size kefiriz. Bize güvenin. Biz onlara fırsat vermeyeceğiz. Şimdi ne yaptı Azerbaycan? Uzun süre bu hukuksuzlukları zaten adamdaki gözlem üstümüz başta olmak üzere Azerbaycan kendi bizden aldığı sihalarla yoğun bir şekilde gözlemledi. Ve bunun sonucunda karşı tarafa defaatle Çokça söylememize rağmen ne yaptık? Tabii ki bu konuda adım atmak durumunda kaldı Azerbaycan. Şimdi neden bu adımı attık? Bir, Türkiye'deki seçim sonrası için plan yapanlara seçim öncesi bir tokat. Bir de özellikle Rusların en zayıf olduğu anda şu anda kuvvetlerimiz kontrol noktasına hala takviye birlikler olarak gidiyor. Yani takviye birliklerin kesildiği falan yok. Bir, ikincisi konteyner gidiyor. Konteynerlarda yoğun bir şekilde sevkiyatta yer alıyor değerli izleyenlerim. Şimdi neler olabilir? Tabii ki bu tarihte artık yapılacaklar ve tabii ki ortaya konan sistem şu. Şimdi burada özellikle Ermenistan'ın Karabağ'dan soyutlanması bizim geri kalan toprakları almamız için çok önemli bir avantaj teşkil etti. Tekrar bakın alternatif yola. Alternatif yolu almamız bizim Karabağ'da artık bura benim toprağımdır. Artık Rus'ta karışamaz. Kimse karışamaz mantığını oturtmuştur. Hatırlıyor musunuz İran'ın çığlıklarını? Ama ne gariptir ki İran sessizleşti. Türkiye'nin Erdoğan'ın raisiyle görüşmesi ve Türkiye'nin niyeti ve özellikle İran'ın yapacağı bir çılgınlığa karşı Türkiye'nin yapabilecekleri. Azerbaycan ordusu kapatılan köprüye takviyeler gerçekleştirerek güvenlik noktası oluşturdu bildiğiniz üzere. Böylece Ermeniler kendileri için tanınan sınırlara itilmiş oldu. Evet bu ne oldu? Bizim için bir bayram oldu. Bu ne oldu? Artık Ermenilerin topraklarımız üzerinde bağlantı hayalini sona erdirdik. <gülüyor> İnanılmaz derecede, bakın inanılmaz derecede bir ilerleme kaydettik ve bu sinerjiyi neye borçluyuz? Tekrar söylüyorum Rusya'nın Ukrayna'da oldukça yoğun meşguliyetine. Bu yoğun meşguliyetten ötürü tabii ki bizler bu fırsatı çok iyi değerlendirdik ve değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu yollar, evet bu yollardan kapattığınız zaman... Artık dışarıya çıkamayacak olan işgalciler yasa dışı işleri organize bir şekilde yapamayacak ve Rusya'ya şu mesajla iletildi. Sana burada bir terör devleti kurdurmayacağım. Rusya çok kırıldı. Rusya çok kızgın. Rusya ne kadar kızarsa kızsın. Azerbaycan ordusu bunu ilk yapmıyor. Hatırlar mısınız savaş bitti. İkinci Karabağ Savaşı'nda Rusya bir forsla indi oraya. Daha sonra Azerbaycan ordusu kendine geldi ve Rusya'ya karşı orada çaktırmadan çaktırmadan ilerlemeler kaydetti. Hatırlıyor musunuz birkaç köy alıyorduk. 
Rus askerleri geldi de diyordu. İşte müdahale etti. Ermenilere geri verecek. Öyle bir şey yok. Örneğin 3 kilometre ilerliyorduk. 1 kilometre çekiliyorduk. 2 kilometre bizde kalıyordu o dönemde. Örneğin 1 kilometre ilerliyordu Azerbaycan. 500 metre çekiliyordu. 500 metresi bizde kalıyordu. Yani strateji muazzam. Özellikle operasyonlarda dışarıya resim vermemek. Operasyonla ilgili bilgi sızmasını engellemek de Azerbaycan için çok önemli bir şey. Yani askeri başarıyı buna borçluyuz aslında. Şimdi alternatif yola evet bel bağlayan, buradan hukuksuzluklar yaparak bir şeyler çıkarmaya çalışanlara inanılmaz derecede çok net bir cevap vermiş olduk. Ve böylece gerçekten çok kuvvetli bir ivme yakalamış olduk. Demek istediğim husus şu, hayat devam ediyor, mücadele devam ediyor. Tabii ki bunlar devam ederken bizler de ne yapıyoruz? Bu yapılan yanlışlara karşı tabii ki teyakkuzumuzu ve mücadelemizi devam ettiriyoruz. Türkiye yılmadı ve yılmayacak. Türkiye'nin bu yöndeki ilerlemesi özellikle devam edecek ve özellikle bu ilerleme karşısında onlar çok büyük bir pişmanlık yaşayacaklar. Türk durmayandır. Türk durmayacaktır ve Türk topraktan alana kadar gerçekten susmayacaktır. Şunu belirtmek istiyorum. Özellikle belirtmek istiyorum. Ruslar niye ses çıkarmıyor diyenler var. Ruslar nasıl ses çıkarsın? Türk dünyasını karşısına almak kolay değil. Hele hele Ukrayna ile savaşırken bir de Türk de cenk etmeye kalkışmak, intihar etmek değil midir? Özellikle Türkiye'nin Zengezur'la ilgili ümidi, Azerbaycan'ın Zengezur'la ilgili ümidi artarken İran'ın savaş blöflerinin boş olduğu da yavaş yavaş ortaya çıkmaktadır. İki Türk devletiyle mücadele etmenin intihar olduğunu gören İran sesini kısmaya ve haddini bilmeye başlamıştır. Ermeniler bile Karabağ'dan çıkmaya çalışırken sakın Karabağ'dan çıkmayın o topraklar sizin diyecek kadar Şirazi'den çıkmış bir İran'la karşı karşıyayız. Ama şunu bilmeliler ki demin gösterdiğim bölgede özellikle yüksekliklerde ve tepeliklerde geniş bir alanı kontrol altına alan bir Azerbaycan ordusu var karşımızda. Artık Han kendi ve diğer bölgedeki Ermeniler Azerbaycan ya vatandaşını alacaklar ya da çıkışlarına izin verilecek deport edilecekler. Yani başka seçenekleri yok. Yani bu tarihten sonra artık Azerbaycan'ın geri kalan topraklara girmekten başka durumu kalmadı. Rusya'nın bölgede eli kolu zayıflayınca Azerbaycan gereğini yaptı. Yaşasın Türkiye ve Azerbaycan kardeşliği. Yaşasın Şuşa kardeşliği. İşte bu bile bizim ne kadar artık belli bir yere ulaştığımızı ve belli bir konfor, evet, konforda olduğumuzu gösteriyor. Evet Türk Birleşik Devletleri Teşkilatı ve Birliği yükleniyor. Az kaldı. Bir dahaki yayında yepyeni konu ve gündemlerle ve günümüz güncel konuların devamını anlatarak devam edeceğim. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğen atmayı unutmayın. Hoşçakalın.